ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உறவுகளும் சார்புகளும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்காம அதுக்கு முன்னாடி இருக்க இன்ட்ரோடக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று சார்புகளையும் சேர்ப்பு காம்போசிஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது எஃப் ஜி ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எஃப் டாட் ஜி ஜி டாட் எஃப் இப்படி பார்த்தோமா நம்ம ஆனால் இப்போ இந்த வாட்டி என்னன்னா மூணு ஃபங்க்ஷன் சரியா எஃப் ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி அதை என்னன்னா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் அதாவது மூணு ஃபங்க்ஷன் வச்சு மூணுத்துக்கும் ஒன்னோட ஒன்று ரிலேஷன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கும் அதை எஃப்ல போடுவோம் அதுக்கப்புறமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜில சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எச் ஆஃப் எக்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரியா இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா இதுல கேட்கறது என்னன்னா இது வந்து ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் கண்டுபிடிச்சாலும் இல்லைனா ஜி டாட் ஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை எஃப்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சேமா தான் இருக்கும் இது கண்டுபிடிச்சாலும் இதை கண்டுபிடிச்சாலும் சேமா தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேர்ப்பு விதி அப்படின்னு சொல்றது சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் மூணு ஃபங்க்ஷன் வச்சு வர்றப்ப சரியா இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பார்க்க போறோம் ஒன்னு பெருசா இதுல எதுவும் வித்தியாசம் இல்லைங்க அங்க வந்து இப்ப எஃப் டாட் ஜீன் வச்சோமா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் இப்ப டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் அப்படின்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும்ல அந்த மாதிரி தான் இப்ப இந்த மல்டிபிளிகேஷன் மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷனும் இதுல வந்து இப்ப ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வச்சு முன்னாடி இதுல பார்த்தோம் முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்ல இப்ப மூணு ஃபங்க்ஷன் வச்சு பார்க்க போறோம் இப்ப சம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எல்லாமே ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் அதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிடலாமா சோ இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அடுத்தது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஓகே சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் ஓகேவா இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி டாட் ஹெச் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுல ஜி டாட் ஹெச் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கிறாங்கல்ல அதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப ஜி டாட் ஹெச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் G of இந்த டாட்டுக்கு ஒரு ஆஃப் அப்புறம் இங்க என்ன இருக்கு H அதுக்கப்புறம் அதை எச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும் இங்க இருக்கிறது என்னன்னு பண்ண போறோம் எச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுத போறோம் இப்ப பாருங்க இந்த G அப்படியே போட்டுட்டு இந்த எச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எச் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ போட்டுக்கலாமா நம்ம த்ரீ எக்ஸ் இப்ப இது என்னன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த த்ரீ எக்ஸ்ன்றதெல்லாம் அப்புறம் இப்ப இதுனா ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்ப ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்க இருக்கு இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு 3x இருக்கா அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் இங்கயும் த்ரீ எக்ஸ் போட போறோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒன் மைனஸ் டூ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்க இருக்கிறது த்ரீ எக்ஸ் புரியுதா ஏன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது இங்க வந்து எக்ஸுக்கு பதிலா த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு அப்ப இங்கயும் என்ன பண்ணணும் எக்ஸுக்கு பதிலா த்ரீ எக்ஸ் போடணும் சோ இப்ப என்ன ஆகும் ஒன் மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஓகேவா சோ இப்ப இது என்னதுன்னா ஜி டாட் ஹெச் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா எஃப் இந்த டாட் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு பிராக்கெட் இந்த ஜி டாட் ஹெச் ஓகேவா இப்ப ஜி டாட் ஹெச் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல என்னது ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இப்ப இது எல்லாமே எக்ஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சுதான் இங்க எப்படி வந்து நம்ம ஜி ஆஃப் எச் ஆஃப் எக்ஸ் போட்டோமோ அந்த மாதிரி இங்க இருக்கிறத போட்டு இங்க எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸுக்கு பதிலாதான் அப்படின்றதுக்காக தான் சோ இப்ப பாத்தி ஒண்ணுமே இல்ல இங்க எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் வேற எது
இது என்னதுன்னா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் எல்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா எல்ஹெச்எஸ் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் ஸோ எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இந்த பிராக்கெட் கரெக்டாக போடணும் இதில் அதுதான் மெயினான விஷயம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது எஃப் டாட் ஜி மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எஃப் டாட் ஜி அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் இந்த டாட்டுக்கு ஒரு ஆஃப் போட்டாச்சு ஜியை வந்து இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுத போகிறோமா ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இங்க ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே அப்படியே போட்டாச்சு ஓகே அடுத்தது இப்போ பார்க்கணும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயா இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்களா அங்கே தெரியலங்கிறதுக்காக இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே இந்த எஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு போட போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா டூவையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே முடிஞ்சது அடுத்து இது என்னதுன்னா இப்போ எஃப் டாட் ஜி இப்போ இது ஃபுல்லா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இப்போ பாருங்க எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இப்போ இது இங்கே எப்படி எழுதுறதுன்னு நல்லா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க எஃப் டாட் ஜி அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்போ இங்கே ஒரு டாட் இருக்குல்ல இந்த டாட்டுக்காக பிராக்கெட்டில் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறது நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ இந்த எஃப் டாட் ஜி அப்படியே வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே இந்த சைட்லேருந்து தான் நம்ம வந்து அப்ளை யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரணும் சரியா இப்போ இந்த எஃப் டாட் ஜி அப்படியே இருக்கு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்கா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இந்த ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன போடுறேன்னா இப்போ த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போட போகிறேன் ஓகே இப்போ பார்க்கணும் எஃப் டாட் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எஃப் டாட் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதில் இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போடணும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் எக்ஸ் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஜி டாட் ஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எஃப்க்கு இப்போ இந்த பக்கம் ஜி டாட் ஹெச் இருக்கிறதுனால கடைசியில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்பவுமே இந்த பக்கம் இருந்து தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணும் ஜி டாட் ஹெச் இதனோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனில் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வர்றப்ப நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சதை ஃபஸ்ட்டு போடல ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற எச் ஆஃப் எக்ஸ் கொஷின்ல இருந்து எடுத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து நம்ம எஃப் டாட் ஜில சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அந்த வித்தியாசம் நல்லா புரியுதா அவங்களுக்கு இந்த சம்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா இந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சுன்னா எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் அப்ப கடைசியா வந்து ஜி டாட் ஹெச் இருந்ததுனால ஜி டாட் ஹெச் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போனோம் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே ஹெச் இருக்கு அப்போ ஹெச்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை முதல்ல அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிச்சதுக்கு நம்ம போகணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் கடைசியாக இருக்கிறத தான் சப் ஃபஸ்ட்டு போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஹெச் இருக்கா அதனால ஹெச்சை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இந்த இடத்துல ஜி டாட் ஹெச் தான் இங்கே இந்த பக்கம் இருக்கு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஜி டாட் ஹெச் இங்கே கண்டுபிடிச்சதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக வந்துருச்சா இது வந்து எஃப் டாட் ஜி டாட் ஹெச் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ பாருங்க இங்கேயும் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இதுவும் ஃபைவ் மைனஸ்
புரியுதா உங்களுக்கு வித்தியாசம் ஹெச்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தனியாக கொடுக்காம இதையே இன்னொரு வாட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க எல்ஹெச்எஸ் போக்கலாமா எல்ஹெச்எஸ் என்ன இருக்குன்னா ஜி எஃப் எஃப் எக்ஸா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் என்ன இருக்கு நமக்கு இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டுட்டோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு அடுத்தது இப்ப இது பாருங்க எஃப் திரும்பவும் இது எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் திரும்பவும் அதே தான் ஆனா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு அப்ப இங்கேயும் என்ன பண்ணணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு போடணும் சோ அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க இப்ப இந்த ஜி அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் அப்ப அதே தான் எழுதணும் த்ரீ ஆனா எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்க இருக்கிறது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஓகே அடுத்தது ஜி ஆஃப் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் என்ன ஆகும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இதை என்ன ஆகும்னா ஜி ஆஃப் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் திரும்பவும் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே இருக்கா ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னன்னு போடணும் நம்ம நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு போடணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதலாமா இங்கே எக்ஸ் இருக்கா அப்போ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஸோ நம்ம ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இப்போ இது ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர்ஹெச்எஸ் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா இப்போ ஃபஸ்ட் இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இங்கே ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு ஜி ஆஃப் உள்ளுக்குள்ள இன்னொரு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ராக்கெட் தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டு இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இந்த ஜி அப்படியே இருக்க போகுது இந்த ஒரு ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன பண்ணலாம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஏன்னா இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே கரெக்டாக இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் இங்க ஜி ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் அப்ப ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இதுதான் ஆனா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீன்னு இருக்கு அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீன்னு போடணும் சோ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸுக்காக போட்டதுதான் இந்த எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் இங்க ஒரு த்ரீ இருக்கா சோ அப்ப பிளஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் இங்க த்ரீயும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகே அடுத்தது இப்ப இது என்ன ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னது 3x plus 1 ஆ த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னன்னு போட போறோம் நம்ம எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்னு போட போறோம் அப்ப த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இது ஏன் இங்க எழுதியிருக்கேன்னா இங்க எழுதுறப்ப உங்களுக்கு இது தெரியாது இல்ல வீடியோல அதுக்காக இங்க சும்மா எழுதி வச்சிருக்கேன் இப்ப இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப என்ன ஆகும் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டீன் சரியா இது என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இவங்க இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்களா அப்ப இது ரெண்டும் ஈக்குவல் எடுத்துக்கலாமா நம்ம இங்க பாருங்க இப்ப ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இதுக்கு கிடைச்ச ஆன்சரையும் இதுக்கு கிடைச்ச ஆன்சரையும் ஈக்குவல்னு பண்ண போறோம் அப்ப என்ன இந்த இடத்துல எனக்கு நைன் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் இருக்கு இங்க த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் நைன்டீன்னு இருக்கு ஓகே அப்ப இந்த த்ரீ எக்ஸ் இந்த பக்கமா வந்தா சப்ராக்ஷன்ல வந்துருமா நைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்க நைன்டீன் இந்த பக்கம் இருக்க பிளஸ் செவன் இந்த பக்கமா வந்தா மைனஸ் செவன் நைன் எக்ஸ்ல த்ரீ எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன்ல செவன் போயிடுச்சுன்னா 12 எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் பை சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இதை கண்டுபிடிக்க தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் இதை மட்டும் இது ஒரு வாட்டி போட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க